con nghe ngày xưa bà hiền mê chú như điếu độ yeah. mới mệt phải nói từ gọi là gần gần như là, như là ai đồ vậy đó trời chú nói thiệt nha chú chỉ con chó chú nó con mèo á bà không dám nó con nó con chó luôn chú mạnh mãi nữa không có chi không có chi <cười> Ờ, nhưng mà con thấy cho dù có mê tới cỡ nào sao mà chị Hiền làm cái chuyện mất mặt đó được chứ mạnh Thiện cận Tụi con không hiểu gì vậy Chú nói tụi con nghe nha Một khi mà để yêu ai mà thích ai rồi Cái này nè Mặt mũi nè à. Vất sang bên <cười> Chú mạnh mãi nữa Quá khen quá khen <cười> Nhưng mà sao? Thấy nó sao sao á Bây giờ nó có vẻ nó ngược lại <cười> Hả? Ờ Có vẻ như là nó không giống như những gì chú nói Bởi vì nói tụi con thiển cận thì con này nói là này nọ tụi con buồn chú Thôi mãi cũng nào vậy Nè Ông bà tao câu rất là hay Không nên đánh phụ nữ dù chỉ là một cành hôi <cười> <cười> Làm sao phụ nữ mình nghĩ được đúng không? Chú mạnh mãi nữa Quá kiếm quá khẩm Hả? Mua đồ ăn tán cho tôi chưa? Quét nhà, lau nhà, rửa chén Mua đồ chưa? À, anh làm xong xuống hết rồi dạ? Anh làm xong xuống hết rồi Rồi, cái lượt tìm nãy giờ ừ. Tụi đứng nó tám chuyện lợi dụng gì đây? Đâu có, đâu có tám gì đâu Anh đang muốn nói cho tụi nhỏ hiểu cho cuộc sống là chúng ta sẽ như thế nào Trải nghiệm như thế nào cuộc sống vợ chồng Để sau này nó không bỡ ngỡ ừ. Với đặc biệt á là anh muốn nói tụi đó là phụ nữ á, là một cái gì đó rất là phải yếu Chúng ta phải biết nâng niu, chiều chuộng Đó không? Đặc biệt là vợ của mình nữa ừ. Cái như là vợ nào đâu Là mình phải là biết nghe lời vợ nó phải đúng hết trơn á Nghe chẳng hạn như vợ nó là cái cái bàn là cái ghế thì Mình cũng phải nói là cái ghế trong giống là cái bàn ừ. <cười> chú, uh, ừ. chú Mạnh ơi Nè, không nghe chú nói hả? Những gì mình thích mình yêu rồi á <cười> Vất Trời ơi Chú, chú mạnh mãi đừng Rồi không có ông nào nữa đi trời đi à, Rồi 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 Giờ ngồi đi tám chuyện mấy đứa nữa Đụng cái rủ bỗng tám à Kỳ lạ ghê Ông trống không? Ông trống Ủa? Kiều Làm gì mặt bà buồn thiêu vậy? Ờ... Ừ, ừ, không có gì đâu Không có nói xạo nha Cái mặt thất thần gì mà cơm có gì đâu là sao? Ừ Nói đi có gì nói đi mọi người đây giúp cho chị hứa đó ừ, Dạ Chuyện là Nhà... Nhà của con ở dưới quê á bị sập rồi cái gì vậy trời người nhà có sao không ơi ừ, người nhà có sao không mày người nhà con sao có sao không vì con với mẹ con không có sao hết á ờ, chỉ là vì con gọi điện lên á kêu con là gửi tiền về cho gì với mẹ sửa nhà thôi à thôi không sao không có ai bị thương là vui rồi rồi tốn bao nhiêu tiền dạ ở, ở dưới nhà của em á cũng là nhà lá thôi à nên tốn chắc cũng tầm 10 triệu ờ à, kêu chị còn 2 triệu tí vô chị đưa cho em xoay sở đỏ nha tôi còn có một triệu à mà tôi đưa cho bà luôn nha Anh có 2 triệu, anh xin góp À cũng góp đủ 5 triệu rồi Thì à, vợ chồng chị à, đưa em 5 triệu Rồi à, em coi à, về nhà Coi gia đình như thế nào Ờ à, chị khi nào con về quê? Ừ, như thế nào em về? Dạ không có, không có con về quê Tại vì ở quê có gì với mẹ con lo rồi Vì con kêu á, ở trên này con chỉ cần cố gắng kiếm tiền rồi gửi về thôi à À, thì cũng tốt Ờ, chú Mạnh chị Hiền á, cho, cho con cảm ơn nha Em cảm ơn mọi người nhiều nha Em sẽ cố gắng đi làm rồi em sẽ gửi tiền lại cho mọi người Anh Bình À? Anh đang lau xe hả? Đúng rồi Chiên đâu rồi anh Bình? Yên đi khách rồi <cười> Anh Bình Em không nghĩ anh vô tri gì luôn á Bây giờ chị đang ở đâu nói đi Em tới em rước chị về liền luôn Chị bị điên hả Kiều? Con yên đi khách kiếm tiền tốn quá trời luôn Tiền những đội lo nó dễ hả? Em biết đó là mọi người thương em Nhưng mà mọi người cứ như vậy á Là em ân hận em đang rất suốt cả cuộc đời em luôn á Mà anh là anh của chị Yên mà sao anh để chị Yên lại đi cái đó Đi cái đó đi cái gì Đi gặp khách kiếm tiền mà đi đó là đi gì Đi 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 khách Đi khách đó anh mới nói đó Trời ơi Kiều Em tưởng con y đi khách là đi theo cái kiểu đó hả? Em bị điên rồi Nó đi khách là đi gặp khách hàng Nó gặp đối tác nó nói chuyện Chứ tự nhiên em nghĩ sao á? Anh là anh trai của nó mà nghĩ sao để em gái mình đi làm gì được Điên khùng Ờ... À, em, em xin lỗi Mà cũng tại anh nữa Anh nói chuyện không có rõ ràng Cái gì đâu mà đi khách thì ai mà không nghĩ là đi khách vậy đúng không? Trời ơi Kiều Em nghĩ sao vậy? Em ở chung chọi với anh bao nhiêu lâu rồi Mà giờ em không biết tính anh là nói chuyện vô tri hả Kiều Thôi mọi chuyện bỏ qua bên đi Gọi nhà em sao rồi Ờ à, Nhà em ổn rồi à, Nói chung là không có gì Nếu mà có gì á là bà dị của em với quê là lên gọi lên báo cho em rồi Cũng tốt Ờ à, Anh Bình Ờ à, em thấy á bây giờ anh có xe nè Mà bây giờ em cứ hay đi ra ngoài đi xe ôm riết á ừ. Thì thôi bây giờ anh có xe không mấy em đi đâu á Thì anh Bình chở em đi được không Rồi á em gửi tiền cho anh Ủa Để tính ra là em kêu anh làm xe ôm cho em luôn á Kiều Cái mặt anh giống chạy xe ôm lắm hả Thì có sao đâu thì bình thường anh 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 dạy vô ra cho khách thì ngày có một hai khách à còn là anh rảnh anh có làm gì đâu thì giờ anh chạy xe ôm kiếm thêm mặt này chạy xe ôm cũng có sao đâu anh mà làm việc chân chính mà cũng đúng ừ hay á à. em kiếm yên có chuyện gì vậy em đâu tìm chị yên đâu em tìm anh bình mà cái gì à là cái mục đích của em á là tìm anh để anh làm xe ôm cho em đúng không dạ đúng rồi tại á anh bình cũng biết cái hoàn cảnh của em đang khó khăn 
Bây giờ em mà đi xe ôm ở ngoài là em phải trả tiền, em đâu có thiếu được đâu Em đi anh Bình á, biết đâu còn thiếu được Em lợi dụng anh tới vậy luôn á hả? Không mà anh Bình, anh Bình, anh Bình giúp em em ăn lại anh Bình luôn á Nhà giúp em được chú vợ, em không biết sao hết, giờ không có tiền, em đâu đi làm kiếm tiền để lo cho nhà em được đâu Anh Bình, tôi, anh Bình nha tôi... Ok, thôi được rồi, anh chở em đi Thiệt tình không biết ở chung nhà trọ làm cái gì nữa, phiền phức có ăn gì chưa? Sáng có cái mời em tính ăn á Mà em 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 thấy cái mùi nó ốm quá, em ăn không nổi đâu kìa Em nhận đi Thôi vậy đi đi, chở đi rồi coi dọc đường, coi chỗ nào được té vô ăn Nhưng mà em đâu có tiền <cười> Anh bao em luôn ừ. Anh chở em đi, không tính tiền luôn, được chưa? <cười> Trời ơi, anh Bình dễ thương quá à, trời đi yêu dữ Dễ thương dữ Ê. Ủa, ủa gì vậy? gì vậy anh? Ê, mai mốt á, đừng có khen anh dễ thương hay nói chữ ưa hay là nói chuyện tình cảm gì với anh nha Anh không muốn con yên nó tán anh đâu nha Con yên mà có ở đây là tán anh tấp mặt rồi đó Mấy nha rồi mà Yên ơi, tao nói không có được mà Mày làm vậy mẹ biết mẹ buồn á Thì bây giờ ông không nói, tôi không nói rồi sao mẹ biết được Chứ nhưng mà bây giờ lỡ mày có chuyện gì ai lo cho mày Ông lo Trời trời trời, thân tao lo còn sao cho mày cái gì vậy Ê đó, như vậy Hai đứa biết chuyện ghét ồn ào, ghét ồn ào mà sao mà ồn vậy Làm việc nhiều như vậy còn không đủ nữa Mà bây giờ cần hết làm sao đây ta Không lẽ giờ đi mượn tiền Mà bây giờ mượn tiền thì lấy tiền đâu mà đóng tiền lời Chán vậy chứ thì tại vì nó muốn giúp con Kiều á nên bây giờ nó nhận thêm hai ba việc nữa nó làm rồi sức khỏe đâu mà chịu nổi chú rồi nó bệnh rồi sao mẹ em lo làm sao mà cái chuyện này có gì đâu tôi lớn rồi tôi tự sắp xếp thời gian được sao không cứ làm quá vấn đề luôn á làm nói làm quá vậy rồi lỡ mày bệnh mày lăn đùng đó rồi sao ai lo ông cho nữa tôi thấy yên có lòng tốt mà sao anh trách yên tốt thì tốt nhưng mà phải biết lượng sức mình chứ em thôi, sức thôi, khỏe thôi, là vàng bạc mà mày là anh đâu mà không hiểu tính nó sao tính của nó lại vậy rồi bây giờ mà nó làm việc quan minh chính đại không có làm thì cấm cản rồi lén lúc nó làm cũng vậy à mà con làm á cũng phải ráng giữ gìn sức khỏe nghe chưa dạ sức khỏe là quan trọng nghe chưa dạ kìa mới nhắc tao tháo tao tháo về rồi kìa Kiểu... gia đình sao rồi em gì em có thông báo gì không dạ ờ, nhà em ổn rồi chị nói nghe nè xuống đây xuống đây xuống đây ổn thì không bà tôi thấy mặt của bà bất ổn lắm á nhà em ổn thiệt mà nói thiệt đi mặt con bất ổn lắm á ờ, dạ thật ra là số tiền hôm bữa con mượn của mọi người con có gửi về nhà rồi ủa sao không đủ cái cái con nói là cái cái nhà nó cũng rẻ mà sao giờ không đủ là sao thì lúc đầu á là con tưởng á là chỉ bị hư cái máy thôi xong rồi cái gì con mới kêu thợ vô sửa thì thợ kiểm tra mới thấy là mấy cái cột của cái nhà bị mục hết luôn cái bây giờ phải sửa là phải thay hết cái đó luôn nên mới không đủ á chú cần dữ vậy ta vậy nên là bây giờ á con con phải kiếm việc để con làm thêm để có đủ tiền con gửi về làm thêm cái gì thì em lên mấy cái trang web mà kiếm người giúp việc tại nhà á chị mà tính theo tiếng á cái em đăng ký rồi em làm đủ tiền á thì em gửi về cho mẹ em sửa nhà luôn cái tướng em nhỏ xíu vậy á mà em làm dọn nhà hả rồi làm nổi không thì bây giờ không nổi cũng phải nổi thôi anh chứ giờ không làm thì đâu có đủ tiền gửi về đâu em làm từ sáng tới chiều xong rồi cái em lên em kiếm mấy cái căn tầm hai ba căn gì đó em qua em phụ em dọn dẹp rồi xong á thì đủ tiền em gửi về liền sẵn rồi em trả tiền cho mọi người luôn chà không ổn nha cái chuyện mà làm mà gửi tiền về cho mẹ sửa nhà chắc chắn là phải sửa rồi đó Chắc chắn phải làm kiếm tiền rồi đó Nhưng mà con làm cái kiểu mà bán mạng như vậy là không ổn đâu Cố lên nha bà, tôi thương bà nhất luôn á ừ, Em không có sao đâu ừ, Em 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 làm được mà không có sao đâu mọi người Kiều, chị còn mấy trăm mà Em cứ cầm đỏ nha coi như là xoay sở được bao nhiêu hay bấy nhiêu nha Nè, con bị gì vậy? Con mấy trăm giữ đó mà xài Con mà đưa hết là lấy gì mà xài Rồi, rồi ai lo cho mình nữa Mệt quá Chú Không có chú gì dân á Được rồi Chuyện này để chú lo cho không có tiền mà tài lánh tài lánh không à dạ Hả? con cái giải nhà báo vinh danh là tôi trao cho ông đó ừ. thôi để tí nữa chị vào trong chị lấy 10 triệu chị đưa cho em rồi em mang 10 triệu đó em về em đưa cho ba cho mẹ em sửa nhà đi rồi khi nào có tiền thì trả lại chị cũng được chị không có gấp chứ đừng có mà bán mạng như vậy đi làm việc dạ em cảm ơn chị hiền con cảm ơn chú mạnh em cảm ơn mọi người ờ, em sẽ cố gắng làm kiếm tiền nhanh nhất có thể để trả lại cho mọi người đó 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 trời ơi chú ơi chú có sao không trời ơi nè con nói gì là bậy chưa con nói gì kỳ vậy con quên hả con quên hả cái xóm trọ này nè cái 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 gì cái slogan á slogan ơ slogan là xóm trọ này là như thế nào
anh Để chưa? Bình Dắt đi ăn đi con à, dạ, dạ thôi được rồi chú Thôi thôi cái gì Để anh dắt em đi ăn Em muốn ăn món nước hay là món khô Món nước đi nha cho dễ nuốt <cười> Anh Bình ơi Anh Bình dễ thương quá Ủa con kiểu nói mắc gì mày tái tao Sợ ông rung động Rung Rung Mày điên quá <cười> chị ơi chị sao vậy chị có sao không chị chị ơi à, chị ơi chị có chị tôi không sao ủa nhức đầu một chút mẹ mẹ bắt kiều nè phải không à chú mạnh hả dạ trời ơi sao chị ở dưới quê xong nghỉ ngơi dưới đó đi rồi đang đang đê đê cũng chuyện cái đó mà lên đây chi rồi rồi xỉu vô đường vậy nè tôi đi xe dưới lên thăm bé kiều nè nó thả tôi đầu đường đó tôi định đón xe ôm đi vô mà tìm hoài không chiếc xe ôm nào hết á tôi đi rồi trời nắng rồi xe nắng chống mặt xíu chứ không sao đâu vậy là tốt rồi vậy là tôi cũng hiểu mà cái chuyện nhà cửa nó sập vậy đó lo lắng là đúng rồi mà sao chị qua dưới đó chị nghỉ ngơi đi đi lên đây chi chị nó cực Ủa, nhà sập nhà ai sập chú nói vậy là sao Ủa, chứ không phải là nhà chị sập hả à? cái gì con bé kiều nó dám nói với chú là nhà tôi sập để mượn tiền mọi người hả dạ trời đất ơi cái con nhỏ này thiệt chứ nó quá đáng quá bà con nó con nói cái gì nó nó nói là gì của nó hả là nói gì vậy đó trời đất ơi gì nó lấy chồng ở xa hết trời có ai với tôi đâu ủa mà nó mượn tiền chi vậy ta chú chú có khi nào á nó mượn tiền mọi người nó tụ tập bạn bè nó ăn chơi sai đỏ không có chuyện đó đâu tại vì đó, nó làm cả ngày live stream cả ngày rồi buổi tối nó cũng đi làm thêm nữa thằng bình giám sát nó thường xuyên luôn mà nó mượn mọi người số tiền lớn vậy để nó làm gì chứ ừ um, tôi cũng không biết nữa hay là giờ vậy đi còn sớm mà chị tạm thời về sống trọ đi rồi mình cùng nhau mình ngồi mình bàn lại coi là tìm hiểu tại sao nó cần tiền nhiều vậy giờ này nó chưa về đâu nha tôi mà gặp nó tôi phải làm ra lẽ mới được chị ơi tôi thấy hơi khó chị bây giờ một một hai gì cái đồ vô phòng gì kiểm tra tôi chỉ sợ là bức dây động rừng nó biết được á mình khó điều tra coi tại sao nó cần tiền nhiều đó chị nói đúng đó bây giờ mình phải vô phòng nó mình kiểm tra trong đó có cái gì lỡ đâu nó lén nuôi cha trong đó mình không biết đó vợ nói gì kỳ vậy ừ. trời ơi mình ở đây vợ chồng ở đây mà làm sao nó lén lúc nó nuôi cha trong nó được chứ mình mang mẹ nó lên đây nó không biết đâu ờ. đúng không ờ tôi là mẹ nó tôi chịu trách nhiệm tôi sợ nó tụ tập bạn bè chơi bậy chơi bạ chú chứ cô thấy không tệ nạn quá trời luôn lỡ nó hút chích thì sao chứ nó mượn tiền nhiều để làm cái gì tôi lo quá à. chú mở cửa tôi vô đi ờ tôi không có tôi 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 gì hết á bây giờ họ vô phòng nó kiểm tra trong nó có cái gì tôi là luật luật linh động theo tôi ông chóng không chóng không chóng không nè nó đâu sao đâu đồ hiệu không nè trong phòng nó nè nè coi đi mấy con ơi cứu biết kiều giùm cô chứ con không nghĩ kiều là người như vậy luôn á nhưng mà con thấy cái chuyện này kiều tệ quá à. tự nhiên đem cái chuyện nhà bị sập ra nói xạo mọi người là không có được ừ thôi 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 bây giờ đừng có mà trách móc gì nó nữa chân á cái chuyện quan trọng là bây giờ là phải, phải tìm cách mà gỡ rối cho nó tìm hiểu qua tại sao nó lại cần tiền như vậy rồi đi nói dối mọi người như vậy rồi tự nhiên giờ vô lại mua đồ đạc vậy mà mua nhiều làm cái gì chú thấy nó đâu cần thiết để mặc đồ nhiều vậy đâu con không nghĩ đơn giản chỉ là quần áo đâu chú con chở kiều đi con biết mà trong một buổi chiều nó làm đến hai ba căn nhà lận nó ăn nó còn không dám ăn nữa mà rõ ràng chính nó suối con đi làm xe ôm xong rồi nó mở hàng luôn rồi đến bây giờ nó chưa trả con một cắt nào hết mà con còn phải bỏ tiền túi con bao nó ăn nữa trời trời không lẽ không lẽ gì trời ơi. có gì thì em cứ nói nó đi với ập ập ờ cái này là con nói thôi nha con kiều á nó tâm sự với con á nó nói là nó hâm mộ một nhóm nhạc hàn quốc mấy ngày hôm nay á con thấy nó vui lắm hỏi ra thì mới biết á là nhóm nhạc thần tượng ở bên hàn quốc của nó sắp về việt nam diễn rồi nó nói với con á là nó chắc chắn sẽ mua vé để đi xem nhóm nhạc của nó biểu diễn nó còn vẽ ra nhiều cái viễn cảnh lắm kìa là nó sẽ hả hả mua nhiều đồ và ăn mặc làm sao để gây ấn tượng với idol của nó để được chụp hình với idol nó đó à, à, tôi tôi biết cái nhóm đó tôi cũng mê cái nhóm đó nữa trời nhưng mà tốn nhiều tiền lắm sao mà nó đua đòi dữ vậy ông biết cái vé bình thường á là đã mấy triệu rồi mà bây giờ nếu mà hết vé bình thường xăng á mà phải lên chợ đen xăng là có thể là lên tới mấy chục triệu luôn ồ ừ, mắc lắm không có giỡn chơi đâu mà cái nhóm đó là diễn ở ngoài hà nội lận mà nói mới nhớ nha hôm bữa nó kêu con chở ra đại lý vé máy bay con hỏi để làm gì nó nói nó lấy vé máy bay dùm chủ trong căn nhà nó làm là sao con ờ, idol là cái gì mà ra hà nội là sao idol là thần tượng á chị thần tượng cây bóp bây giờ chắc là nó mua vé để mà nó ra hà nội để nó coi thần tượng nó nó trình diễn đó mà trời ơi con nó bị khùng rồi tiền đâu mà đua đòi theo ta được chứ may là ở hà nội đó chứ mà nó ở hàn quốc là nó cuồng nữa là nó bay ra ngoài hàn quốc là có chuyện nhiều khi lắm nha chị sao? bữa nó mới khoe em á là nó đi học tiếng hàn nó nói đâu được vài câu nó sổ cho em vài câu tiếng hẹn dặn nha xe vô gì đó mẹ em nghe mà không hiểu gì hết trơn đó trời đất ơi ơi vậy tính ra là kiều nó rất cuồng luôn á nó cuồng hơn con nữa chú với chị con nghĩ là có khi nào nó cuồng quá rồi nó đi dây nóng nặng lãi đồ này kia không vậy ơi dạ, lắm á bà có thể luôn
giờ sao đây tụi con giờ sao chú mạnh ờ. nó cuồng người ta nó mượn tiền tùm lum tà la giờ tôi biết tính sao đó chị bình tĩnh đi ờ, bây giờ thì mình cũng hiểu rõ cái vấn đề là con kia nó cần tiền làm cái gì rồi trong thời gian nó chưa có vài ạ mọi người nghe lời tôi nè ồ ha kiều mới làm gì hả con dạ chào cả nhà con mới về ừ, ăn uống gì chưa có chừng đói nha là mất sức khỏe đó dạ con ăn rồi ừ à để xíu con nghe điện thoại à điện thoại con cứ nghe đi con à, mẹ, mẹ con gọi con xin phép nghe ừ dạ đâu con nghe nè mẹ kiều hả con mẹ không định gọi cho con đâu nhưng mà hôm qua mẹ thấy mệt quá trong người mẹ khó thở nên mẹ có kêu gì tám hàng xóm á chở mẹ đi khám mẹ vô nước biển rồi cấp cứu nguyên đêm qua bác sĩ nói á là mẹ bị tim kêu mẹ lên sài gòn khám lại cho kỹ còn ráng gom tiền có lo cho mẹ nha con Bây giờ bác sĩ sẽ chuyển mẹ lên trển Khi nào lên tới trên đó mẹ sẽ gọi mẹ báo con Mẹ! Alo mẹ mẹ! Mẹ ơi mẹ! Mẹ! Ủa? Chuyện gì vậy con? Ch ch chết rồi chú ơi! Mẹ của con á, sắp lên đây rồi! Mẹ mẹ con bị bệnh tim chú ơi! Trời mọi người ơi! Mọi người có Trời tiền ơi. không? Cho cho em mượn mọi người cho em cứu mẹ em đi mọi người! Trời ơi! Tiền đâu mà tiền nữa kìu! Hôm bữa chị có nhiều chị đưa kiều hết trơn rồi! Có nhiều là đưa bà hết rồi còn đâu! Đúng rồi đó kiều! Bây giờ trước đó mọi người rồi chị rồi gom góp rồi đưa cho em cũng mười lăm triệu rồi giờ đâu còn đâu gì đưa đâu cho em đâu mọi người không phải đâu thật ra lần trước con mượn tiền của mọi người á là, là là không phải để sửa nhà gì đâu à. con, con nói xạo á lần này là mẹ con bị bệnh thiệt lần này con cần tiền cứu mẹ con thiệt á mọi người cái, cái lần trước mà mượn tiền là xạo á vậy vậy con mượn tiền làm cái gì dạ con con kiều nếu mà em không nói ra mọi người không giúp em được đâu kiều nghe chị nói nè em mượn tiền tất cả mọi người ở đây để làm gì dạ em em bây giờ mẹ bệnh nặng quan trọng hơn là hay là cái việc em đang giấu quan trọng hơn em chọn đi Dạ, 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 em, em muốn bé xem ca nhạc Trời Cái gì? Cái gì? Ai đồ cây bóp đúng không? Mà vé xem ca nhạc làm gì mắc như vậy? Tại em em mua vé máy bay, chứ lại mua thêm nhiều thứ khác nữa Con thần tưởng gì mà mù quán hả Kiều? Trời phải chứ con có tiền bạc như người ta, rủng rỉnh như người ta, con muốn làm gì cũng được Đằng này, thì chú biết nói còn sao luôn á Dạ không phải, tại vì á con con mê lắm, con idol nhóm nhạc đó dữ lắm Mà con đâu có qua Hàn Quốc con coi được đâu Nên lần này có có cơ hội nhóm nhạc gì, về Hà Nội biểu diễn nè đây là câu hỏi có một không hai của con á rồi con bắt buộc con phải tìm đúng một cách để con ra ngoài đó con phải nhìn ai đồ của con bằng xương bằng thịt một phút thôi cũng được luôn á chú là con mãn nguyện lắm luôn rồi trời ơi kiều ơi là kiều em thần tượng thì em để trong tim thôi cùng lắm thì em lên mạng em coi chứ cuồng gì mà bây giờ nợ ở trên vai em em làm gì để mà em kiếm tiền để em trả nợ đây hả kiều chị cũng thần tượng nè chị cũng cuồng nè nhưng mà em phải coi cái kinh tế của em có phù hợp hay không chứ kiều ơi kiều có bao nhiêu tiền em đổ hết vô đó bây giờ mẹ em bệnh em có tiền để em giữ cho mẹ em không em à. kêu ủa ủa chị quyết chị, chị làm gì ở đây vậy chị chị quá lấy tiền cái gì con mượn thì con nguyên luôn hả à, chị quyết sao chị nói với em á là khi nào chị cần thì thì, thì chị mới đòi mà sao giờ tự nhiên giờ chị qua chị đòi liền vậy sao mà em chuẩn bị kịp thì bây giờ chị cần chị mới qua nè kêu em mượn uh, chị quyên bao nhiêu mười triệu mười trời sao, sao em mượn tiền ai cũng chục triệu chục triệu vậy kêu rồi em kiếm cái gì em làm việc gì em kiếm tiền trả cho người ta ừ. dạ chị ơi em chỉ mượn mọi người chứ là chị quyên vậy thôi à em không có mượn của ai nữa hết á em mượn tất cả mọi người đây là đã đủ cái tiền mà em mua vé này kia rồi em còn mượn thêm chị quyên chi nữa dạ dạ đây em dạ thôi tại em em đặt khách sạn rồi em còn mua thêm mấy bộ đồ thay đổi cổ vũ còn lại em dặn túi á chị cái gì sao lúc em mượn tiền chị em nói là hả nhà em sập rồi giờ gì mua vé tùm lum vậy thôi 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 quyên ơi bây giờ em có hỏi nó không dám trả lời đâu bây giờ vậy nè à, em có 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 cần tiền gấp không nếu không gấp thì em cho nó thư thả giờ hôm được không không có được sao vậy thì lúc đầu em săn vé đi coi ca nhạc của hà nội có một mình thôi nhưng mà giờ em có bạn trai mới xong rồi em muốn hai đứa đi chung mà săn thêm vé nữa mắc quá à. cho nên em cần tiền gấp kêu cũng vì idol mà mang nợ đó chị hà nội nữa hả dạ, dạ giống như chị vậy đó chị vậy mà nói với tôi là nhà sập chị ơi chị á chị với bạn trai chị đã đã săn vé với lại đặt khách sạn chưa chị chưa chị ơi là bây giờ gì đi em á em đã mua vé nè em đặt khách sạn cái thứ xong hết rồi chị bây giờ chị mua lại giùm em được không chị để em có tiền em chữa bệnh cho mẹ em á à, được rồi hợp chị. lý nha đúng rồi hợp lý nha dạ. em đang cần vé mà mà giờ nó không cần vé nữa nó, nó ok ok mà ok mà mà quyết giúp nó đi chị ờ thôi thì cũng được nhưng mà là em săn bao nhiêu thì chia lại bấy nhiêu nha chứ mắc là không chịu à ừ. dạ dạ được. em tính hết rồi nói chung tất cả mọi thứ á em mua là chỉ có 16 triệu thôi thì bây giờ em để lại cho chị 16 triệu em mượn gì 10 triệu thì có gì thò cho em 6 triệu đó mới tiền á mà em đừng mà em lên bệnh viện nha chị khỏi Tôi có bệnh đâu mà chữa Mà nếu tôi có bệnh á Do cô làm tôi bệnh đó à, 
qua cái chuyện này á chú chỉ muốn con biết điều dù gì thì gia đình mình và những người xung quanh mình vẫn là quan trọng hơn đu theo một thần tượng á không phải là xấu nhưng mà khi con mà theo một thần tượng nào đó thì con phải coi lại xem lúc đó là trong túi tiền mình còn bao nhiêu tiền hay không gia đình mình như thế nào hoàn cảnh mình ra sao rồi cha mẹ như thế nào nếu mà con cảm thấy con đủ lo được tất cả những điều đó thì con hay đu theo thần tượng đu theo xu hướng còn nếu mà chưa đủ á thì chú nghĩ là nên ngừng này chú nói thật luôn nha như là bây giờ hiện trạng của giờ nè nếu như không phải là sự sắp đặt của chú và mọi người ở đây mà mẹ con bị tim thật thì con nghĩ thế nào lúc mà con nói nhà mình bị sập á mẹ không hiểu á con nghĩ gì trong đầu nữa mẹ không ngờ con dám trùn nhà mình như vậy nữa mẹ ơi con xin lỗi mẹ nhưng mà cái lúc á con bán vé để lấy tiền trị bệnh cho mẹ là mẹ hiểu con có hiếu và con thương mẹ lần sau con không được làm như vậy nữa nghe dạ con không biết sao nữa cái lúc mà con nghe cuộc điện thoại của mẹ mẹ nói mẹ bệnh đó nó bảo con không có suy nghĩ gì hết á con, con chỉ nghĩ là con phải làm đúng mọi cách để con mượn tiền của mọi người để con chữa bệnh cho mẹ thôi à cho tới khi mà mà mẹ xuất hiện khỏe mạnh trước mặt con thì con mới nhận ra là có những thứ chú chắc nó mua được bằng tiền thôi kiểu biết lỗi là được rồi không sao hết coi như đây là một bài học mình lấy kinh nghiệm được chưa để làm gì để thương mẹ hơn yêu bản thân mình hơn được chưa Ủa, không khóc nữa vui vẻ vui vẻ cũng hơn là em dừng kịp lúc á chứ không thôi là mang nợ đầy đầu luôn á có nhiều trường hợp cuồng quá rồi đi vay nặng lãi ờ, vay tiền trong thẻ tín dụng trả trước rốt cuộc không trả được là trốn nợ luôn còn có một cái trường hợp kinh khủng hơn á là cuồng ai đồ quá mà không được gặp ai đồ hả là bị tâm bệnh luôn đó kiều yeah. con không đi ủa con có sao không con dạ không sao đâu mẹ đối với con bây giờ mấy cái đó không còn quan trọng nữa con quan trọng ở đây á, là sức khỏe của mẹ nè mẹ phải hả khỏe mạnh ở bên cạnh con là con cảm thấy vui và hạnh phúc lắm rồi à, sẵn đây á à, em xin cảm ơn mọi người con cảm ơn chú mạnh cảm ơn chị hiền à, mọi người thư thả cho cho con vài hôm đi rồi con sẽ thanh lý quần áo của con nè rồi đi làm thêm con đủ tiền cái con trả nợ cho mọi người nha trời ơi thanh lý cái gì em mua thì mắc thanh lý lại có bao nhiêu đâu em để em mặc đi từ từ rồi trả cũng được đúng rồi với lại đồ thời trang mà qua thời gái là khó mặc lắm mà nếu mà em trả tiền cho mọi người á không mấy em trả tiền xăng cho anh nha <cười> anh bệnh anh tính với em vậy luôn hả phải anh tính mà là xe cũng chạy bằng xăng mà em Mấy quá không bình ơi ác gì ác nói đúng rồi chứ Trời, nhưng mà sao mà mình nói vậy ta thôi em mày thiệt nói gì mà không biết nó cứ làm nhẹm làm nhẹm làm nhẹm rồi thôi chuyện cũng qua rồi bỏ qua chuyện cũng kêu đi À, bây giờ mẹ kêu cũng lên mình mua một cái nồi lẩu mình ăn mừng đi được nha được, được nha được, được, giờ được, đến nồi lẩu gì nè chị 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 lẩu thái đi chị chưa chưa ngọt ngọt cây cây à, được á thôi mình đang lẩu nấm đi mẹ của em thích ăn nấm lắm rồi mình xuân phong đi mua đi em cái gì vậy đi mua cho mọi người ờ à, à, cũng được nhưng mà tiền xăng ai trả cho anh bệnh trời chú mạnh thiệt luôn tao thật khổ mày ghê mà sao mày cứ cái mày nhây mày nhây nhây vừa vừa thôi á mà để ý nhà khoan nha khoan nha được trước mẹ lên đây đây cũng dính vụ này nha bây giờ lên mẹ lên cứ dính vụ này nha tao nói mà cái vụ mà tao coi phim hoài luôn á nha cứ mà coi cãi nhau liên tục vậy là cuối cùng là thế nào cũng dính đó nha <cười> tính ra cái này chú mạnh nói luôn á tao không hề nói tiếng nào luôn á trời ơi à tôi đề phòng mày đề phòng cái kiểu gì mà mày đánh tao hoài vậy thôi thôi mệt quá hai anh em mà thiệt thôi đi mua lẩu được chưa <cười> mua đi con có gì có đánh nó hoài à ôi khóc đó Trời ơi, vậy chắc lúc đó em quên lắm mà Kiều Trời ơi, quên sao không chị, chị nghĩ đi Em mặc một cái đầm rất đẹp Rồi ngựa ngựa nè thì mang dài co gót lên cho nó thon thả rồi đó Ngựa ngựa đi sao dắt cái rầm Nó chân chọc lên Trời ơi, em không thấy cái quần đội vô đầu luôn á Trời nó nghe nè, tôi nghĩ không có cái quần nào vừa với bà luôn á Nói gì quá Nhưng mà Kiều, ý là bình thường em cũng đâu có giỏi mang gút đâu Sao tự nhiên các em điệu điệu mang gút cao dữ vậy Thì thả lúc đó em ngựa ngựa vậy đó chị chứ gì đâu Người ta nói là gà chính cựa ngựa dùng ngựa dữ vậy Hôm nay tiện nó nói câu gì ra là thọt ra câu đó à Ê khoan 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 Hình như chú cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó nha Dạ sao chú Cái thằng vô tri Dạ Thằng vô tri anh của mày đâu, mình á Mấy cái chuyện mà vui vui nhiều chuyện là không bao giờ thấy thiếu nó hết á Anh mình đi mua xe Cái gì mua xe dạ gì ghê dữ vậy trời ơi em nói với chồng rồi mấy người giàu giàu người ta hay im 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 rồi lắm á ừ. không có không có anh mình mua xe cũ người ta thôi à mua xe cũ hả dạ mua xe gì vậy không biết nữa mà anh nó anh thích lắm ôi dạ vậy hả trời ơi trời ơi trời ơi đã nghe chúc mừng chúc mừng chúc mừng con chúc mừng con dạ xe mới luôn nha ờ dấu hả đã ok nhiêu nhiêu vậy nhiêu vậy dạ có mười lăm triệu rồi chú xe cũ trời ơi à. cũ người mà mới ta đi vô hỏi chị có khói gì thôi mua xe như vậy là thì phải rửa thôi phải đúng rồi đúng rồi đúng rồi đúng rồi đó anh bình xe mới là phải rửa thì nó mới ngon 
Con mà xe mới mua về không rửa đi dễ hư lắm á Trời đất ơi, trời cái con này có duyên dữ <cười> Đúng là trời xinh cặp ha <cười> Ờ, em nghĩ là chắc rửa cũng còn lâu lắm á Trời ơi, có gì đâu, đâu phải ra nhà hàng hay gì mà lớn đâu Chỉ cần cái lẩu nè đúng không? Rồi á, cả xóm trọ quay quần ăn với nhau Không biết là cái lẩu nó không có bao nhiêu ừ. Mà cho dù bây giờ có bao nhiêu á, anh Bình cũng không có luôn Cái gì Sao tại, tại vì có bao nhiêu tiền ổng gom vũ mua chiếc xe rồi ổng còn mượn tiền con nữa mà, lấy đâu mà rửa Thôi, cái đó dễ mà, có gì đâu Cứ làm đi, mua lẩu về, chú phụ cho <cười> Nửa ổng <không> ảnh <cười> À, quay quay À, hồ, hồ, hồ hồ sơ đủ không con hồ sơ đủ hết đó chú à. bây giờ à, chủ cũ á, là con phải liên hệ với người ta à. xong rồi à, ra công chứng rút hồ sơ rồi sang tên là xong ồ nói đơn giản chứ không đơn giản nha cái, cái, cái vụ xe xe cái mới này là là, là 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 nó căng lắm đó nha phải là chính chủ đi rút hồ sơ mới được nha mà nhiều khi hả cái người chủ cũ á không có chịu đi cho mình đâu làm này đụng đó tiền nó tùm lum lá chứ nó căng lắm á ừ. chú yên tâm con gọi chủ cũ rồi họ đàng hoàng lắm dễ thương lắm họ hẹn à, sáng mai ra gặp rồi có gì họ giúp con đi rút hồ sơ trời vậy thì quá đi tốt rồi, rồi à. Chúc mừng con nha. Dạ. Chúc mừng con. Lấy trà thay rượu được chưa? Dạ. Chúc mừng con nha. Rồi, đây đây luôn nè. Ô cái bình trà. Ô hai. Yo. Thầy Vũ Thái, à, chú đại nói á, là hồ sơ gốc chú vẫn còn đang đứng tên nên là có gì lát đi uống cà phê xong á à, chú cháu mình đi rút hồ sơ gốc nha chú. Cái hồ sơ gốc mà rút ra đó thì cũng phải chờ cả một ngày con à. Dạ. Mà công việc của chú nhiều lắm. Bây giờ người ta hẹn chú nữa, chú cũng phải đi thôi. Ủa, sao kỳ vậy chú? Chú hẹn với con rồi sao còn chú còn hẹn với người khác nữa? Thì đúng là chú hẹn con nhưng mà giờ công việc sao giờ? Chú ra chú nói chuyện với người ta tí là chú có 5 triệu rồi. Chú vậy uh, chừng nào chú rảnh để chú giúp con vậy chú? Chú không hứa nha. Trời, vậy chừng nào xe con mới rút hồ sơ gốc được chú? À, thôi được rồi, chú thấy con rất dễ thương. Chú sẽ bỏ bên kia giúp cho con. Dạ. Nhưng uh, bù lỗ cho chú 5 triệu nha. Vậy sao được chú? Vậy là chú làm khó quá rồi chú. Chú ơi chú ráng giúp con đi, tiền con không có nhiều đâu Không có bao nhiêu con cố gắng con mua chiếc xe này rồi chú Chú ráng giúp con đi chú Cái xe này á, chú đã bán qua bao nhiêu đời chủ rồi Không chịu sang tên công chứng Bây giờ tự dưng làm phiền tới chú Chú nói rồi đó Nếu con chịu bù lỗ 5 triệu cho chú Chú sẽ làm cho con Vậy đi Suy nghĩ đi, có gì gọi cho chú Đó, anh thấy không? Giờ tự nhiên bây giờ em phải bù 5 triệu để mà rút hồ sơ Bây giờ, ông làm khó em quá vậy anh Ông ấy bây giờ Cho em gửi xe lại đi Anh trả tiền lại giùm em được không? Anh thích chiếc xe này cho nên anh bán chiếc xe đó cho em anh dồn hết tiền để anh mua chiếc này cho nên bây giờ đâu còn tiền đâu mà đưa lại cho em trời ơi anh nói vậy sao được anh rồi bây giờ tự nhiên em mua chiếc xe 15 triệu giờ thành hai chục triệu sao được bữa anh cũng nói với em rồi anh có hỗ trợ kinh phí cho em để em đi làm hồ sơ giấy tờ mà à sao em ok không ok anh ngon á chạy ngon á em em thích chiếc này rồi đó trời ơi xe anh chạy kỹ lắm á má em ru luôn đúng không dạ à, nói em nghe đầu lòng chưa rớt luôn dạ em em thích chiếc này quá <cười> anh để cho em nhiều vậy anh chung á là xe này anh mua lại của ông anh anh dạ. cho nên là anh chỉ có giấy tờ tay với cà vẹt thôi dạ đó anh sẽ để em lại 17 triệu nhưng mà anh sẽ hỗ trợ em hai triệu để làm kinh phí anh tự đi làm hồ sơ nha thiệt hả anh <cười> cảm ơn anh <cười> anh bớt làm vui lắm rồi <cười> rồi đó em nhớ chưa Ôi nóng đứng làm nói chuyện với tôi đàng hoàng coi tôi nói chuyện mà ông có đi đâu vậy? Mày để cho tao yên được không yên? Sao mà để yên được? Bây giờ ông phải dẫn tôi qua bệnh nói chuyện với ông nội đó chứ không có cái Trời kiểu làm tiền chống chờ người ta vậy được. Trời ơi mày để cho tao yên đi rồi để tao tính. Tính cái gì mà tính? Giận tính đi đâu? Ông không mượn tôi được là đừng nói tôi không đi mượn tiền người ta nha. Ủa chứ gì nữa? Mày không cho tôi mượn tao phải mượn người khác thôi chứ sao giờ? Tôi cảnh cáo ông nhân bình, ông mà đi mượn tiền tầm bậy tầm bạ ha là tôi điện thoại về tôi mét má á. Mày điên rồi. Tao mày lớn hết rồi, đụng cái mét má là sao? Chứ giờ ông muốn sao? Trời ơi là trời hai anh em bình yên hai tụi bay giống như là chó với mèo á làm ôm quá trời ôm ông lại đây ông bước lại đây chú mạnh chị hiền gì phân xử giùm em đi chứ em tức quá chú với chị coi ông có khờ không đã mình không có tiền mình mới đi mua xe cũ bây giờ đi gặp ông chủ cũ ông nói là phải bỏ thêm 5 triệu mới chịu đi rút hồ sơ cho ổng trời đất ơi ủa ủa là, là 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 bây giờ phải bỏ thêm 5 triệu nữa hả ừ mà chú đã nghe từ đầu rồi con không nghe thấy chưa người thì có người này người nọ có người tốt người xấu ngay cả bàn tay mình á còn có ngón dài ngón ngắn mà ủa vậy giờ mình 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 không làm được gì người ta rồi ông biết sao giờ mình đang cần người ta chứ người ta đâu cần mình ủa, chứ, chứ, không được con không có để yên chuyện này đâu ngày mai con sẽ đi gặp ổng nói chuyện cho ra lẽ vậy chị tính làm cái gì thì chị phải nói chuyện với ổng chứ biết là mất thời gian của ổng nhưng mà cũng không thể nào mà làm tiền người ta 5 triệu một ngày như vậy được ăn tiền người ta vậy là ăn tiền dơ chị sẽ đi giải quyết chung với em dê yeah. em sẽ đi với chị được. em nữa thôi 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 làm gì vậy kéo một đám như giống như đi bún lộn vậy hả trời ơi ông thì biết cái gì mà nói nè đụng cho ai
nè anh ơi Ủa? anh sống có tình người một chút xíu à, do thằng bình nó không có tiền cho nên là nó mới mua xe cũ chứ nếu mà nó có tiền thì nó lại mua xe mới rồi bây giờ anh bảo nó đưa cho anh 5 triệu tiền đâu mà nó đưa bây giờ anh anh cứ đi công chứng hộ ông bình đi xong rồi em em sẽ kết thằng bình gửi ra tiền cà phê xanh cổ cho anh nha à, đây đây cà phê của anh đây dạ cảm ơn em à, dạ, dạ. ồ bữa nay sao đi đông dữ vậy đông cái gì thì cũng kệ tụi tôi bây giờ cái chuyện quan trọng á là chừng nào chú mới sắp xếp thời gian rút hồ sơ cho anh hai tôi đó hôm bữa thằng bình nó hẹn chú chú tưởng nó chuẩn bị sẵn rồi chú mới ra chứ chú bận lắm chuẩn bị cái gì chuẩn bị 5 triệu á khùng ha ông bình chuẩn bị cái gì 5 triệu nữa đã tốn tiền mua xe cũ rồi bây giờ còn phải tốn tiền trong nội để rút hồ sơ ra nữa thứ nhất chú phải là người bán xe cho nó thứ nhì muốn chú rút hồ sơ cho nó cũng được thôi bù lỗ cho chú một ngày làm việc đi 7 triệu đó cái gì trời chú Hôm bữa chú mới nói 5 triệu xong giờ chú lên 7 triệu Chú có quá đáng không vậy? Hôm bữa khác, bữa nay khác Chú làm gì tự do mà Giá cả thay đổi là chuyện bình thường Nè, ông kia Tôi tên Hiền mà ông không cho tôi Hiền nha Ông sống thấp rất vừa thôi Ông làm cái hồ sơ bao nhiêu Làm hồ sơ bao nhiêu mà lát của nhỏ bảy triệu hả? Chú là người lớn mà sao chú nói hai lời quá vậy? Bây giờ tiền thì không có rồi đó Giờ chú tính thì sao? Không có dài dòng cái loại này Lên <cười> Vậy nha có bảy triệu thì gọi cho chú không có thì thôi ủa lúc đi là hùng dũng lắm mà sao về tự nhiên như gà rù vậy được không vậy dạ khốn nạn lắm nha lúc đầu kêu nhiêu kêu nhiêu kêu 5 triệu giờ tăng lên 7 triệu <cười> chú mạnh Chị Hiền nghiêm túc với chú Mạnh Tụi con cũng đang nghiêm túc lắm chú Mạnh Sao chú Mạnh cười vậy? Cái vậy? Ông cười vậy? Ông còn vô duyên hơn mình vô chi nữa nha Ờ à, đâu có gì đâu à, Tại vì à, chồng biết là cái chuyện này thế nào cũng vậy mà Chú Mạnh Chú Mạnh biết mà sao ông nói cho tụi con Nói được hả? Vừa mới hở cái hồng ra một cái hả? Cái gì? Cái gì? Cái gì? Ai chồng đó? Ông yên! Ông nên! Chồng! 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 Thấy giỡn giờ vợ vui thôi, tại thấy vợ giận quá Nè Chú nói thiệt cho mấy đứa nha Cái tâm lý lúc nào cũng vậy hết trơn á Cái gì mình càng cần, mình càng tìm Thì khi người ta biết á Người ta sẽ càng tăng giá thôi Bình Yên tâm đi Chuyện này để chú lo cho Được không chú Chứ lỡ chú lo không được rồi ổng tăng giá lên nữa đâu chú Nghĩ sao vậy con Bộ dễ ăn chú lắm hả Ông Mạnh Ông đừng có nói với tôi là Để yên tâm đi Chồng có cách của chồng mà Được thiệt không chú Nè Bộ trong mắt mấy đứa Chú mất uy tín vậy sao? Chờ đi hmm. Chị Hiền Sao em thấy chú Mạnh bữa nay Lạo quá vậy? Sao chú Mạnh tự tin quá vậy chị Hiền? Đúng rồi đó Mấy đứa đừng lo Cứ để chú Mạnh mấy đứa lo Tin chị Nè Xíu thay đồ đẹp đi Rồi anh chở đi chơi Nha ừ. Không Mà bây giờ anh thay đi Để thay xong rồi anh test thử Anh thích nhắm con gái thay đồ à Như vậy nó mới hấp dẫn Em hiểu không? Trời ơi Anh ơi Hình như thằng đó quay hai mình hay sao á <cười> Không có rồi em Nãy giờ anh quan sát rồi Nó đang nói chuyện với gái đó Mà hình như nó biến thái đây em Biến thái hả ừ, Biến thái sao bằng anh được ừ. <cười> Anh không biến thái sao chịu nổi với em ừ. <cười> <cười> Con ơi mệt quá Giận rồi Sao vậy Người ta hả Ra iPhone 15 rồi kìa Bữa giờ nhá với mấy lần Chưa chịu mua cho em nữa Hay à Từ từ đi Hôm nay con vợ anh đó làm như nó biết chuyện gì sao nó siết anh quá trời luôn à lấy tiền nó khó quá nó cứ hỏi nhiều lung tung nhất cả đầu <cười> cứ từ từ đi anh này có phi vụ sau cái phi vụ này anh sẽ có tiền bù cho em luôn mua luôn phi vụ gì chuyện bí mật của anh mà hỏi anh chỉ vậy ừ. Ừ. vậy anh hứa nha anh hứa nhớ mua lại lại cho em nha chứ em nôn quá à. anh hứa mà anh còn nôn hơn em nữa <cười> nôn nữa trời <cười> nhìn hấp dẫn vậy trời ơi trời ơi chị hết nói luôn rồi nè trời ơi trời ơi anh chị hết nói luôn rồi nè ơi ơi trời ơi tới luôn rồi ờ. cái anh mạnh ngồi đi uống gì không dạ thôi xong rồi em còn công việc nữa ừ cái chuyện nhà chú sao rồi dạ ổng một giờ ba con mà ổng còn lén lúc ngồi thêm bầu nhí nữa ngày nào ổng cũng lén lén đi qua hai bên á em có quay phim lên anh mở đó đi em bắn qua cho ừ Rồi, cảm ơn em
chúng mày đây cực lắm hả <cười> Ê, anh gửi tiền cà phê nha dạ, dạ thôi mạnh chuyện có chút xíu à có ai đòi cực cái mạng của em là do anh lấy về mà. được rồi thì thôi chú có việc trước đi bữa đầu nhậu á có chuyện nhiều hơn dạ khi nào anh muốn nhậu cứ alo em hay có chuyện gì cứ alo em luôn ừ. dạ anh xin phép gì trước đây là anh ơi à. Anh Mạnh hả? À? Dạ, anh Thái hả? À? Dạ Dạ ừ. Mình nó bán xe này anh lẹ ghê ha Dạ, anh cũng biết mà Cái tuổi tôi giờ chạy mấy cái xe này cho đầm Cho nên thấy hợp ý là mua luôn Mà mình nó có nói gì anh không? Đâu nói gì đâu anh Ờ, thì tôi mua nó bán vậy thôi mà Thật sự cái xe này tôi cũng bán lâu rồi Dạ Đời chủ trước rồi chắc anh cũng đời thứ tư á Mà đời chủ đời trước á Tôi khuyên là đi sang tên đi Cứ trần trừ trần trừ hoài Mà công việc tôi bây giờ kinh doanh bận rộn lắm Một ngày thu nhập tôi tới 10 triệu lần đó Wow ừ. Mà bây giờ tôi rút hồ sơ cho anh á Coi như mất hết một ngày thiệt thòi cho tôi ai bù lỗ đây anh hiểu chứ <cười> tôi hiểu rồi có nghĩa là bây giờ là nếu như mà anh đi làm hồ sơ cho tôi á thì tôi phải bù lỗ cho anh 10 triệu đúng không <cười> <cười> làm việc với người thông minh mà nhanh gọn lẹ nhanh tôi rất là thích đó nha dạ yeah, cảm ơn anh thôi <cười> à, vậy nè à, anh cứ xây dù tôi cái này một cái có tiền mặt á thì đưa cho tôi đi đưa điện thoại này bán ra bao nhiêu tiền đâu tôi đâu kêu là bán điện thoại đâu tôi kêu là anh coi clip trong điện thoại tôi kìa Anh xóa đúng không? <cười> tôi còn nhiều bản lắm Anh xóa đi, tôi gửi lại cho Tôi chỉ sợ là <cười> ờ, Trong lúc hoảng loạn hay làm sao vô tình tôi lại gửi lộn qua vợ anh thì kỳ <cười> Không có Tôi coi lại không tôi gửi lại cho anh <cười> À Mà thôi Nói gì đừng có đưa cho vợ tôi chết tôi nhanh <cười> Anh hiểu ý tôi phải không? À Anh này anh bán nhiều vậy <cười> Tôi thích làm những người thông minh vậy đó Nó nhanh còn lẹ hai chục nha cái gì hai chục rẻ quá hả vậy thì ba chục cái này anh tống tiền rồi chứ bán gì nữa thì năm triệu bảy triệu rồi đến mười triệu như nhau thôi mà <cười> à anh nói tôi hiểu rồi thôi để tôi đi rút hồ sơ cho anh để anh sang tên ha <cười> à, bà hứa với tôi nha đừng có đưa clip này cho vợ tôi nha tôi biết mà ờ. tôi nói anh nghe nè làm người á nên hoan hỷ một chút giúp được cái gì thì giúp đúng không anh giúp người ta cái này rồi sau này anh khó khăn á Người ta giúp ngược lại thì sao Nhớ dùng cái Đừng khó nhau quá làm gì Thôi được rồi Tôi biết đi chơi mà Tôi gánh một triệu coi như tiền cà phê Tiền sang cổ à, Thôi 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 Để tôi điếu hồ sơ cho anh Tôi có người quen Lẹ lắm nha Nhưng mà hứa Đừng có để cho vợ tôi biết nha Chắc chắn mà Nha nha à, rồi, rồi, rồi đợi tôi tí nha Trời đất ơi Chú Mạnh đi mà sao lâu quá vậy chị Hiền Có khi nào ông thấy ông tăng giá nữa không vợ Trời ơi Tăng gì tăng hoài Là tiền đâu đưa cái gì vậy mấy đứa mấy đứa phải tin tưởng trong chị chứ sao vậy à, à, chú, 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 chú mạnh chú mạnh chú, chú mạnh chú mạnh về à, sao rồi chú chú sao sao mà chú sao chú 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 rồi à, à, không có chuyện đi đúng hồ sơ không chú đúng đúng rồi chú ông có bắt chú đó tiền không ông mày... có làm khó chú không thôi đừng lên đi làm rồi làm gì vậy ủa người hỏi còn mới câu rồi 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 ai trả lại hả cái gì vậy ông đặt ai vậy vợ nghĩ con đặt ai hả đặt tụi nó với đặt ai cái ồn ào gì sao chồng chị bảy giờ được đúng không quay lại xíu như vậy như vậy nè vậy? hồ sơ gốc đó <cười> ngày mai đi công chứng là sang tên gì đi trời ơi trời ơi sao chú hay quá vậy chú <cười> chú chú ơi, chú giỏi vậy dạ ông có lấy tiền của chú không trời, ừ. chú đã nói rồi bà con dễ ăn của chú đúng hả ờ ừ. vậy, vậy chứ bằng cách nào chú bí mật trời đất ơi thì ra chú mạnh là chùm cuối <cười> xin lỗi xin lỗi quá khen quá khen chùm vậy thôi chùm cuối là đây nè <cười> vậy là mọi chuyện xong hết rồi đúng không anh bình phải đãi đi đó không đãi được cái xe cũng phải đãi được giấy tờ ở nhà ông bình ơi tôi thấy cái cú này tôi khó cứu không lắm <cười> cái kèo này khó từ chối lắm nha <cười> khỏi cú tiền mồi anh lo tiền bia dạ, chị hiền cho em uh, ghi sổ rồi. làm hùng dũng quá đó <cười> à quên đó nhắc nhắc tiền mới nhớ nè chú trả con chịu nè hồi nãy đưa cho anh trả thái mà ông không dám lấy ủa nè. dạ ủa chị hiền tiền của anh hai em mà tiền của bình mà dạ nhật tiền của anh bình thì um, cái, cái cái tiền này là tiền tiền bia với tiền mồi còn thiếu bao nhiêu chị lo trời ơi